PGTRB physics lam uh, unit 1 mechanics nam paathukittu varom andha vagaila nethu vandu pathina center of gravity abadi enna nu paathom adukku poram andha solid cone hemisphere tetrahedron indha maari vishayam nam paathom retta innikku vandu pathina romba romba mukkiyamaana onnu romba theory ah irukkoodiya question retta idhula vandu problem edhum kediyadhu theory ah irukkoodiya onnu retta adhu enna nu pathina friction retta adhu various kinds of friction irukku angle of friction idellame nam indha video la paakalam retta ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஜஸ்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் வாசிக்கிறத கவனிங்க ரெட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு சரி ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப இந்த புக் இருந்துச்சுக்கோங்க இந்த புக் மேல நம்ம இந்த சாப்பிஸ வைக்க அப்படின்னா எப்படி நிக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு நம்ம ஜென்ரலா சொல்லும் போது வந்து கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷனல் போர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்படி நிக்க ரெட்டா அப்ப இந்த இது வந்து இதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லைடிங்கா இருக்கு அப்படின்னா இதை வைக்கும் போது சர் வடிக்கிட்டு வருது பாத்தீங்கன்னா ஆனா ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமா வரணும் அதாவது ஆக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படி நம்ம இருக்கணும் பட் அப்படி இருக்காது ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூ டு தி ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா அந்த ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னா இந்த புக்குக்கும் இந்த சாப்பிஸுக்கும் இடையில கூடிய ஒரு அப்போர்ஷனல் போர்ஸ் ரைட்டா இது ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் ரைட்டா நம்ம வந்து ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக ஒரு வந்து ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப எப்பயுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் அதாவது எனர்ஜிக்கு வந்து முக்கியமானது <laughs> சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃபிரிக்ஷன் இல்லாட்டி நம்ம வந்து நடக்க கூட முடியாது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுதா சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐஸ் கட்டி இந்த மாதிரி குளிக்கையில இந்த பாத்ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியா இருக்கும் அப்பெல்லாம் வழிக்கு விடுவாங்க என்ன காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிரிக்ஷன் படி மீந்தி நம்ம ஃபுட் அண்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய தரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுளோருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நாட் எபிள் வாக் ரைட்டா இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பீச்சுக்கு போனீங்க அப்படின்னு மாதிரி பீச்சுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலு வந்து நல்லா உள்ள பதிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால நம்ம வேகமா நடக்க முடியாது ஓட முடியாது ஏன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூ டு தி ஃபிரிக்ஷன் ஹை ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ரொம்ப அதிகமா ஃபிரிக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது நடக்க முடியாது இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஃபிரிக்ஷன் ஆர் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா சிமிலரா நீங்க டயர்ஸ் நம்ம சைக்கிள் டயர் கார் டயர் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ அந்த டயருக்கு மத்தியில சில ஓட்ட ஓட்டையா போட்டு கோடு போட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் நெளிவு போட்டிருப்பாங்க பல்ல மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் ஏன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியூ டு தி ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா அந்த டயரை வந்து வெறுமனையா வந்து நல்லா வள வளப்பா மொட்டையா போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வழிக்கு விட்டுரும் ரைட்டா அதெல்லாம் போயிட்டு நீங்க வந்து நல்லா புதுசா போட்ட ரோட்ல போய் வேக போக முடியாது ஏன்னா வந்து வழிக்கு விட்டுரும் ஏன்னா டியூ டு தி லோ ஃபிரிக்ஷன் இதே இது நீங்க வந்து ரொம்ப குண்டும் குளிம்பு அதாவது இந்த ரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மலையில அரிச்சு கொஞ்சம் அந்த மேல இருக்கூடிய ரெண்டாம் தரமா இருக்கக்கூடிய அந்த சல்லில இருக்கு அந்த சல்லில வந்து மேல தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் நம்ம அந்த பழக்கமா கூடிய டயர் இல்லாம நல்லா புதுசு புது டயர்ல போனோம் ஓட்டிட்டு போனோம் வச்சுக்கோங்களேன் டியூ டு தி ஹை ஃபிரிக்ஷன் அதனால வண்டி என்ன என்ன பண்ண முடியாது வேகமா ஓட்டிட்டு போக முடியாது ஏன்னா வந்து அதிகமான ஃபிரிக்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அந்த அது ஃபிரிக்ஷனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க புதுசா ஒரு செருப்பு வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும் பழைய செருப்பை நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க பழைய செருப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடியில வந்து அந்த அந்த மார்க் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டயர் மார்க்குங்கிற மாதிரி அந்த செருப்புக்கும் ஒரு மார்க் வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த விகேசி இருக்கு அப்படின்னா அது அந்த விகேசி பிராண்டோட நிறைய டிசைன்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்பாங்க அந்த டிசைன்ஸ் ஏன் போடுதாங்க அப்படின்னா டியூ டு தி ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ஃபிரிக்ஷன் இருந்தா தான் நம்ம செருப்புக்கும் கீழே தரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் இருந்தா தான் நடக்க முடியும் ரைட்டா புது செருப்புல அது நல்லா இருக்கும் இப்ப பழைய செருப்பு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து நடந்து தேஜ் இருப்பாரு ரைட்டா அந்த தேஞ்சத வந்து போய் நம்ம டைல்ஸ் வச்சு நடந்து முடிச்சுக்கோங்கன்னா நடக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ரெண்டுக்குமே உள்ள ஃபிரிக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் ரைட்டா இதான் உள்ள மேட் ரைட்டா இதை வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப்டி அது ஃபிரிக்ஷன் இல்லாட்டி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதிரி ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் 
ஒரு நாலு வகையான ஃபிரிக்ஷன் இருக்குது ரைட்டா ஃபிரிக்ஷனான ஃபோர்ஸ் ரைட்டா அப்ப இதுல இந்த இதுலயே மீனிங் நமக்கு அதுல இருக்குது ரைட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு என்ன மீன் ஸ்டாட்டிக்னா நிலைய நிற்கிறது ரைட்டா இப்ப இந்த புக் இருக்கு வந்து ஹரிசாண்டலா ஒரு டேபிள் மேல இருக்குது அப்படின்னா அது மேல இந்த சாப்பிஸ் வைக்கணும்னா இந்த இடத்துல நான் காலாம இருக்கு ரெண்டுமே அது சேம் ரெஸ்ட் ரைட்டா அப்ப இந்த புக்குக்கும் இந்த சாப்பிஸ்க்கும் இடையில கூடிய ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க அப்படின்னா அது வந்து அப்போஸ்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க பாத்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் ரெண்டுமே ஸ்டேட்டிக்ல இருக்கும் போது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பொருளுக்கும் முடியக்கூடிய ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் அப்படிமாங்க ரைட்டா சரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டைனமிக் ஃபிரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நான் என்ன பண்றேன்னா இதை சொல்லிக்கிறேன் சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு வந்து புக்ல இருக்கிய டெஃபினேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ரைட்டா ஏன்னா டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க டெஃபினேஷன் படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அது கான்செப்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிடக்கூடாது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைனமிக் அப்படின்னா நம்ம நடக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன சொல்றது இப்ப நம்ம வாக் வாக் பண்றோம்னு சொல்லுங்க மெரினா பீச்ல வாக் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மண்ணுக்கும் நமக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா அதாவது டைனமிக் மீன்ஸ் ஒன் மூவிங்ல இருக்கும்போது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மூவிங்ல இருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஃபிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பிடிவின் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைனமிக் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா இப்ப இந்த சாப்பிஸ் இருக்குன்னா அந்த புக்ல வந்து இப்படியே அதாவது இந்த இருக்குல்ல இந்த பொசிஷன் வந்து என்ன சொல்றது இந்த இருக்குல்ல இப்படியே போச்சு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது ரோல் ஆகாம போகுது இப்ப நம்ம வைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்குல்ல இப்ப வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உருண்டுட்டு போதா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா பெரும்பாலான கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் எதுல அக்கார் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர் அல்லது ஸ்பியர் ரைட்டா சிலிண்டர் தான் ரைட்டா சரி இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஸ்லைட் ஆகி போகாது அப்படி ரோல் ஆகிட்டே போகும் ஸ்லைடுக்கும் ரோலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ரைட்டா இப்ப இருக்கா ஒரு வந்து ஸ்லோப் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்லோப்ல இந்த சாப்பிஸ் வந்து இப்படியே உருண்டுகிட்டே போச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் இந்த இருக்கிற கொஷன் அப்படியே போச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ஸ்லைடு ரைட்டா அதுக்காண்டி இது வந்து இதுல வருமா அப்படிங்கிறது ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் மீன்ஸ் தட் இஸ் டைனமிக் ரைட்டா டைனமிக் அல்லது கைனட்டிக் ரைட்டா கைனட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒரு இதுல இப்பதான் ஃபிரிக்ஷன் இருக்கும் இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு மேக்ஸிமம் லிமிட் வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ தெரிஞ்ச லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா சரி இப்போ டெபனிஷன்ஸ் வாசிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நீங்க டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா இந்த ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பிடிவின் சர்ஃபேசஸ் அட் ரெஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர் ஆர் கால்ட் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ஒன்ோல் அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ஒன்று ரோல் ஆகிட்டே போதுல அது வந்து ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா இட் இஸ் ஈஸி டு ரோல் எ சிலிண்டர் சிலிண்ட்ரிக்கல் பாடி தேன் டு ஸ்லைட் இட் ரைட்டா அப்போ ஸ்லைடு ஆகிறத விட ரோல் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ரோல் ஆகி போய்கிட்டு இருக்குது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தஸ் த ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் லெஸ் தேன் தி ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா அப்போ ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ரோலிங் இது வந்து ஸ்லைடிங் ரைட்டா நம்ம சொல்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா அப்ப ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் தான் கம்மியானது ரைட்டா ஃபிரிக்ஷன் வந்து ரோலிங் வந்து கம்மியானது ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷனுக்கு அதிகமானது அது ரைட்டா தஸ் ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் வெரி லெஸ் அது இஸ் லெஸ் தேன் தி ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா முக்கியமான ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் பாருங்க வி ரெக்கையர் மோர் ஃபோர்சஸ் டு ஸ்டார்ட் தி மோஷன் ஆஃப் தி பாடி கீப் கீப் இட் இன் தி யூனிஃபார்ம் மோஷன் ரைட்டா இது வந்து இதை விட இது வந்து ஈஸி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் லார்ஜ் தன் தி டைனமிக் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா ஸ்டாட்டிக் ரைட்டா ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் லார்ஜ் தன் டைனமிக் ஃபிரிக்ஷன் ரைட்டா அப்ப டைனமிக் ஃபிரிக்ஷனை விட ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் தான் கிரேட்டர் தான் ரைட்டா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்க ஞாபக
is just sufficient to prevent the motion of a one body over the other. Right? Next, the frictional force attains a maximum value when one body is just on the point or sliding over other. Right? Next, the maximum value of the force of the friction is called limiting friction. Upon the limiting friction, the details are put the right? Next, the magnitude of the force limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction between the two bodies. The ratio is called coefficient of friction. Right? Upon the coefficient of friction can form on the on the term on the term coefficient of friction again mu. Right? The term on the notation on the mu. Right? अपने if f is the limiting friction and r is the normal reaction between the two bodies then mu is equal to f by r mu depends on only on the nature of the surface in contact right? f that is f is a limiting friction right? limiting friction r is the normal friction right? normal friction right? F is the limiting friction or normal friction. So, the ratio is the coefficient of friction. Right? So, mu is the formula. If you have a problem, you can ask questions. Next, the limiting friction is independent of the extent and the shape of the surface in contact. Next, when a body in a motion the direction of friction is still opposite to the direction of motion of the body right come opposite arm. next barangam and is the uh, and is independent of the velocity velocity vand depend pani irukadhe right next barangam but the ratio of the force of friction to normal reaction is slightly less than that uh, when body is just one point of motion right uh, the ratio of the friction uh, ratio of the uh, force of friction we talk about force of friction force of friction to the normal reaction is slightly less than in the rendicular ratio but slightly less than the less than that when the body just to one point of motion right? one point of motion is compared to the point f by r or value when the brick the come here the f by r or value every means that is mu or value on the lesser the other meaning right so, next one the thing now angle of friction right this is one of the main point right angle of friction this one is complete right angle of friction right angle of friction paranga let f be the force of limiting friction right over the over my meaning put right limiting friction uh, uh, f and r is the normal force or normal which is called normal friction force or normal force for the right next paranga let s be the resultant of these forces s means the resultant right? next barangam then the angle which is this resultant force makes with the normal reaction is called angle of friction then denoted by lambda right? denoted by lambda right idha undu pathina romba explain madrangala onnum kedaiyad just inga vandha the form of sir nyavukitta podumana right idha romba unni vada 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 nu enna padiyala right sir appo indha lambda abingirathu that is angle of friction right sir appo angle of friction ku paarenga that's formula of the formula. Then, tan lambda is equal to f by r. Then, the angle of friction is equal to mu. Then, mu is equal to f by r. Then, f is equal to limiting friction. Then, r is equal to normal friction. Then, the angle of friction is equal to the angle of friction tan lambda is equal to f by r right this is the theory so f by r is the theory so what do we do here? what do we do here? so what do we do here? so what do we do here? so f is equal to mu r so what do we do here? f is mu r by r r is equal to mu right so tan lambda is equal to mu so lambda in the lambda, angle of friction is equal to turn inverse 
மியூ வட்டா அப்போ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வட்டா மியூவோட வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த கோஇஃபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ நம்ம தேர்ந்துட்டா போதுமானது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனலாக வந்து கன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரைட்டா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோன் கொடுத்துருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் சேனல் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் அங்கே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் தேதி தான் ரெண்டு சின்ன ரெண்டு லைன் தான் இருக்குது நமக்கு தேவையில்லை ரைட்டா ஆனால் இதோட நம்ம சிலபஸ் வந்து இந்த ஆங்கில ஃப்ரிக்ஷனோட இருக்குது போகுது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அப்கமிங் என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்